আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি ব্লগার আরিফ আরিস আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন তো আমি আজকে রেগুলার কোনো ব্লগ দিব না আজকে আপনাদের সাথে একটা আচারের রেসিপি শেয়ার করব বড়ের আচার বড়ের টক মিষ্টি আচার তো আগেও এর এর আগেও একটা আমি বড়ের আচার শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে তো আজকে আরেকটা আচার শেয়ার করছি অন্যভাবে এটা গুড় দিয়ে করব তো প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি এখানে পাঁচ চামচের মতো গোটা সরিষা নিয়ে নিয়েছি আর হচ্ছে এক চা চামচ গোটা জিরা নিলাম আর নিব পাঁচ পোড়ন এক চা চামচ আর নিব মিষ্টি জিরা বা মৌরি যেটাকে বলে ওটা এক চা চামচ নিয়ে নিলাম তো নিয়ে নেওয়ার পরে আমি দেখলাম যে এগুলোর মধ্যে প্রচুর ময়লা তো ভাবলাম একটু ধুয়ে ফেলি ভালো করে আর এ আসলে এই সরিষার মতো অনেক সময় বালি থাকে বা মাটি থাকে তো ধুয়ে নেওয়াটাই বেটার তো আপনারা চেষ্টা করবেন ধুয়ে নেওয়ার জন্য তো আমি ধুয়ে নিচ্ছি আর এটা টালার পরে পানিগুলো শুকিয়ে যাবে একদম তো আপনারা দেখতে থাকুন আমি ধুয়ে কিভাবে এগুলো টেলে নিচ্ছি তো ছোট একটা প্রাইপ্যানের মধ্যে আমি এগুলো দিয়ে দিলাম তো একটু পানি রয়ে গেছে কোনো সমস্যা নেই এগুলো শুকিয়ে যাবে তো আমি আস্তে আস্তে এগুলো নেড়ে নেড়ে শুকিয়ে ফেলব আর চুলার আঁচটা একদম ডিম করে দিয়েছি যাতে করে পুড়ে না যায় আর আগে থেকে আমার প্রাইপ্যানটা গরম ছিল এই জন্য একটু তাড়াতাড়ি হচ্ছে আর আমি ইয়াটা বাড়িয়ে দিয়েছি স্প্রিডটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি তো প্রায় আমার মশলাগুলো টালা হয়ে গেছে তো আপনারা বুঝতে পারবেন যখন সরিষাগুলো ফুটে উঠবে বা জিরাগুলো একটু ফুটে উঠবে আর না হলে দাঁতের নিচে দিলে যদি কট করে একটা আওয়াজ হয় তখন বুঝবেন যে আপনার মশলাগুলো টালা হয়ে গেছে তো এরপরে আপনারা নামিয়ে ঠান্ডা করে নেবেন এরপরে ব্ল্যান্ড করে নিলে হবে তো আমি আমার টালা শেষ হোক এবং কিভাবে ঠান্ডা করছি ওটাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে মশলাগুলো টালা হয়ে গেছে তো আমি ঢেলে একটা তাওয়াতে রেখে দিচ্ছি চুলার নিচে তো আপনারা চাইলে ছোট একটা ডালার মধ্যে বা অন্য একটা প্লেটের মধ্যে রাখতে পারেন তো আমি তাওয়াটা ঠান্ডা ছিল দেখে আমি তাওয়াটার মধ্যে নিলাম তো এই তো আমার এগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে তো এর মধ্যে আমি ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি এগুলো আমি এখানে বড়ই নিয়েছি এক কেজির মতো আর বোটা ফেলে দিয়ে আমি বড়ইগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি আর এটা হচ্ছে ঝোলা গুড় এটা কুষ্টিয়া থেকে এনেছি আমি আর এটা খেজুরের অরিজিনাল গুড় আর এটার উপরে আমার একটা ভিডিও আছে কুষ্টিয়া ট্যুরের ওখানে আপনারা চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন আর এখানে চুলাতে পাতিল বসিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো সরিষার তেল দিলাম আর তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি তেলটা গরম হয়ে গেছে তো গরম হওয়ার পরে একটা তেজপাতাকে চার টুকরা করে দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম চারটা শুকনা মরিচ আর সাথে দিয়ে দিব রসুন কুচি এক মুঠুর মতো দিলাম রসুন কুচি তো ভালো করে নেড়ে এটা একটু ভাজা করে নিব আর এখানে রসুনের পেস্টটা আমি ব্যবহার করব না যেহেতু এটা একটু গুড় দিয়ে করছে এবং মিষ্টি আচার সেজন্য পেস্টটা ব্যবহার করছি না তো আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে এটা একটু ভেজে নিই তারপরে বড় এটা ব্যবহার অ্যাড করব
রসুনটা যখন একটু ভাজা হয়ে গেছে তখন আমি বড়িগুলো দিয়ে দিব আর বড়িগুলো দিয়ে দেওয়ার পরে এটাও ভালো করে একটু ভেজে নেব যাতে করে একটু পানি না থাকে আর বড়ে থেকেও একটু পানি বের হবে কারণ একটু এগুলো কাঁচা পাকা বড়ই সেই জন্য একটু পানি বের হতে পারে তো যতক্ষণ পর্যন্ত বড়ের পানিগুলো শুকাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বড়িগুলো একটু ভেজে নেব এরপরে গুড়টা মিশাবো আপনারা দেখতে থাকুন তখন আমি দারুচিনি দিতে ভুলে গিয়েছি তো এখন অ্যাড করে দিচ্ছি তো আপনারা চাইলে দারুচিনি গুঁড়োও ব্যবহার করতে পারেন আমি এখানে গোটা দারুচিনিটা ব্যবহার করেছি পরে দিলেও সমস্যা নেই আমি এখন দিলাম তো এটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি বড়টা যখন একটু নরম হয়ে আসবে তখন গুঁড়া মরিচ দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আর সাথে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো বা স্বাদ মতো লবণ তো লবণটা দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব বড়ইগুলো যখন তেলের উপর উঠে আসবে তখন গুড়টা মিশাবো আমি এখন গুড়টা দিয়ে ভালো করে বড়ইর সাথে মিশিয়ে নিব আর এই সেই গুড় এই গুড়ের কারণে আচারটা খেতে অন্যরকম হবে যেহেতু খেজুরের একটা গ্রাম থাকবে এবং বড়ইয়ের স্বাদ আর এটা হচ্ছে বড়টা হচ্ছে টক মিষ্টি একটু সব কিছু মিলাইয়ে বড়টা অন্যরকম স্বাদের হবে তো আপনারা কালারটা দেখলে বুঝতে পারবেন বড়টা কতটা ইয়ামি হয়েছে তো দেখতে থাকুন আমার সাথেই থাকুন আপনারা আচারটা যখন প্রায় হয়ে আসবে তখন ওই যে প্রথমে যে মশলাটা করা হয়েছিল ওইটাই দিয়ে দিলাম দুই চা চামচের মতো তো এটা দিয়ে আমি পিজার বিটিপের জন্য ভিনেগার দিব আর ভিনেগার এখানে আমি হাফ কাপের মতো ব্যবহার করব তো এরপরে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে এটা মিশিয়ে নিব এবং আর একটু তেলের উপরে উঠাবো এটা এই তো আমার আচারটা প্রায় হয়ে গেছে তো এখন দিব একটু বিট লবণ আর আমি বিট লবণটা একটু ভিনেগারে ভিজিয়ে দিচ্ছি কারণ আমার বিট লবণের মধ্যে একটু বালি আছে তলাতে একটু বালি বসে এই জন্য বিট লবণটা সাধারণ পানিতে না দিয়ে আমি ভিনেগারে দিচ্ছি সামান্য একটু ভিনেগারের মধ্যে আমি এক চিমটির মতো বিট লবণ দিয়ে দিলাম তো এটা যে পানিটা হবে ওটা দিয়ে দিব আর নিচে যে বালিটা থাকবে ওটা রয়ে যাবে তো ওটা বিট লবণটা দিলে যা হয় আচারের সারটা একটু বেড়ে যায় সেজন্য দেওয়া আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন 
तो ये देवर पर एक नेड़े चेड़े एट हो जाए तो आशा करी आज के ब्लगटे अपन का भलो लागे आज के रेसिपिटी अपन का भलो लागे जो भलो लागे हमारे चैनल सबसक्राइब कर साथे थका बेलैकनि प्रेस कर देवें जाते भिडियो ब्लग दी अपन का पोछे जाए अपारा से देखे नीते पर तो ये देखते ही पाँच तलाते बाली जमा आज भिनेगारे भिजिए बीट लवण का तो अपारा चाहले ये दीते तो हमार आचार हो गए तो ए नाम रखब नाम ठंडा करी बोमे ढुकी अपन के देखा तो एक आचारे रखार जो अपारा एक जिन खेल रखबें जाते आचार नष्ट ना अपनारा जो आचार व्यवहार करब तक चामच व्यवहार करबें और कख भिजा हाथ दिए आचारे बोम धरबें ना आचारे बोम भेतरे हाथ ढुकबें ना चेष्टा करबें शुकना चामच व्यवहार करार्जन एवं शुकना भावे अपनारा ढाकनाटा लागिए रखार जो ताक दिन धरे अपनारा आचार संरक्षण करते पर खेते पर आचारे को गंध है ना और माझे माझे ये आचार आपनारा रोद्रे दीते अनेक भलो थे तो आशा करी अपन का रेसिपिटी भलो लेगे तो भलो लागले एक लाइक दीबें और कमेंट्स को जान कम लगल और आगामी ब्लग देखार जो आमंत्रण रही सबा भलो थकबें सुस्थान आज के शेष करल्ला हाफिज